Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là, je suis en route pour aller à Paris chez ma cousine, histoire de passer 2-3 jours avec elle, histoire de s'amuser, de souffler. Si vous avez envie de rigoler et vous détendre, vous êtes sur la bonne vidéo, mais vous êtes aussi sur la bonne chaîne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker en attendant le début de la vidéo. Non mais là, je viens clairement de faire une dinguerie. Euh, oui, je sais, il euh, n'y a pas de jugement. Hein. C'était juste pour vous raconter la petite story time qui était absolument pas prévue. Je viens de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence euh, sur l'autoroute pour faire pipi, quoi. Tellement que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est dans quelle ville qu'on fait 8 km en 30 minutes, en fait, si c'est pas Paris. Franchement, c'est abusé. Franchement, c'est abusé, j'en pouvais plus du tout. Les gens, ils me regardaient, mais et eh, rien à foutre, rien à foutre. J'en avais marre. Je, en fait, j'en pouvais plus. J'arrivais même pas à conduire. C'était impossible. Donc là, si jamais il y a des photos qui circulent sur les réseaux, j'assume, j'assume, c'est moi. C'est moi qui ai fait pipi sur l'autoroute à Paris. C'est même pas l'autoroute en fait, c'est le, c'est le périph. Mais waouh, franchement, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'ai même déjà, j'avais en fait dans ma tête déjà un alibi. Au cas où les flics m'arrêtaient, j'allais direct leur dire que je suis enceinte et tout ça. J'allais gonfler mon ventre à bloc et leur dire « Ouais, écoutez, je suis enceinte, ça fait trois heures que je roule, j'en pouvais plus. » Commencer à pleurer et tout, vous connaissez ce cinéma appliqué. Mais euh, heureusement, franchement, pas de flic. Euh, et là, j'arrive dans 20 minutes normalement. Mais je ne pouvais pas attendre 20 minutes, c'était impossible. Donc, euh, voili voilou, c'est reparti. Donc, voilà en ce qui concerne ma robe. J'ai mis une petite robe comme ça qui est assez longue. J'aime bien, je me sens, je me sens sexy. Hein. Donc euh, franchement c'est top. Oui la trace qui est là c'est la trace de la guéguenne. On va descendre ça tout à l'heure pour, euh, pour vraiment harmoniser le tout. Donc voilà ma mère elle m'a fait un tissage. Je suis censée du coup lisser tout ça. Me make up hein. Et c'est parti. Hein. Mais en fait j'ai ma cousine qui est en retard. Elle est toujours en retard. C'est moi toujours qui suis à l'heure. Donc c'est un peu ça. Pourquoi, pourquoi tu ris moi, il faut savoir que je ne mens jamais. Donc, euh, voilà. Voilà, donc on est prête. On y va. Mais on est en retard, évidemment, à cause ouais. d'elle. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Allez, on y va. C'est parti. <rire> on veut vlogger, mais ça donne quelque chose de douteux. Mais nous insistons, nous insisterons. Jusqu'à la muerte. Vous pouvez vous ouvrir, Seigneur Jésus. On est en retard. Allons. Hein. Quand je vous dis que c'est elle qui me met tout le temps, tout le temps en retard, parce que la meuf, euh, on était déjà parti depuis, je crois, 5 minutes à peu près. Et elle me dit, euh, ouais, j'ai oublié un truc et tout. Donc, on était obligé de revenir chez elle. Là, je suis garée, mais comme, euh, comme du nymphe. Et elle est remontée pour prendre euh, ce qu'elle a oublié. Donc, voilà, on va avoir genre 30 minutes de retard. Tout ça par sa faute, en fait. C'est grave, c'est grave. C'est très, très grave. Bon, le resto où on va, euh, ça a l'air super chic super chic donc vraiment euh, j'espère que je vais me régaler que ça va bien se passer mais le souci c'est que je me suis gainée j'ai mis la gaine je me suis attaché le bide comme si ma vie en dépendait donc là ça va être un peu compliqué mais bon franchement euh, je suis super contente de passer une soirée comme ça ça faisait super longtemps donc euh, je suis sûre que ça va très bien se passer elle est déjà de retour donc j'arrête de la critiquer ciao Axel, tu me ça va la retardataire hein oui Ok. Euh, J'avoue que c'est moi. Ok. Tant mieux, tant mieux. Oh là là. Allez, c'est parti. Hein. Ah, on vient d'arriver. C'est trop beau. 
on voit la tour Eiffel euh, normale. En tout cas, on l'a vu quand on est arrivé. Bien sûr que si, tu vas être dans le vlog. <rire> Regardez comment elle est trop belle. En... Oh là là, elle fait trop la mignonne pendant que c'est une fesse. En... <rire> Non mais franchement le cadre était parfait mais vraiment parfait Moi j'aime trop ce genre d'endroit chic avec de la bonne musique pas trop forte La bouffe était excellente, leur maquis ils étaient genre mais trop bons J'ai apprécié les frites, tout était excellent vraiment je recommande à 100% <rire> C'est bon, hein. Donc pour terminer la soirée, on s'est dit qu'on allait aller se poser dans un ancien fief à nous qui s'appelle le Dog Star. Euh, si vous connaissez pas, c'est un coin finalement qui est devenu un lounge. Donc euh, on peut se poser, on peut manger un petit bout. Il y a de la bonne musique parce que le DJ il fait un petit peu le tour de tous les styles musicaux. Donc c'est génial. Mais bizarrement, ce soir-là, il y avait personne. On était seul dans l'endroit. Après, je crois que c'était un jeudi soir si je me trompe pas. Donc je sais pas si ça s'explique. Mais on a trouvé ça un peu bizarre quand même. Hello tout le monde. Alors euh, là, je me retrouve à moitié dans le noir. Toujours avec mon manteau et tout ça. Franchement, j'ai trop du mal à bouger. Donc euh, aujourd'hui, on n'a rien fait de spécial. Franchement, euh, on n'a rien fait du tout. Donc, ma cousine, elle, elle était en télétravail. Donc elle a, elle a bossé un petit peu. Et euh, juste après, on est allé faire deux, trois petites courses et tout. Euh, et là, on vient de rentrer. Il est, je crois, 22h. On est censé se préparer pour aller euh, au 911, je crois, ou au 911. Euh, J'ai trop la flemme, je suis fatiguée. En plus, je suis enrhumée de ouf. Donc franchement, là, c'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on a dit YOLO. On ne vit qu'une fois. Donc, quelle que soit ma fatigue, quelle que soit ma tête, je me lève, je me prépare, on se met un petit peu en bombe, pas trop, vous voyez, genre la bombinette, la petite bombinette, on la lance et on la voit exploser. Donc euh, là, je vais me lever, me préparer, c'est parti. Bonjour Maman est plus femme de quelqu'un. <rire> Le père a vu la mère. Azou, depuis voilà. London. Ah. Come on, ça va. I do speak English very well. Elle est la seule. La mère Azou. <rire> of London. Et comme elles sont cute, elles sont toutes ce mimi. <rire> Nous étions en route pour le PA lorsque nous découvrîmes que voilà que mon, mon ma voiture a été brisée. Donc voilà, bon après ils n'ont rien volé et tout. Donc on va tranquillement nettoyer demain. Mais voilà, au moins on m'a rien volé, c'est le plus important. En même temps, j'avais rien de valeur et tout ça à l'intérieur, mais c'est sûr que franchement, ça saoule quand tu dis que t'es garé en plus sur un parking privé, t'es censé être en sécurité, il y a des caméras et tout ça, ça arrive devant toi, c'est vraiment trop nul. Mais bon, le plus important, c'est que vraiment, on se soit pas fait agresser, on est en sécurité, du coup, finalement, on a pris euh, un hitch euh, pour pouvoir aller au 911 et tout ça, et le lendemain, j'ai pu euh, trouver une solution, de toute façon, je vous laisse regarder la suite. Ah, 
Alors, la personne que vous voyez là en train de s'amuser comme une célibataire sans enfant, elle travaillait le lendemain. Elle travaillait. Elle avait dit non, je viens juste pour une heure. Vous la voyez là en train de grave s'enjailler. C'est pour vous dire à quel point le niveau de la musique était mais excellent. Le DJ, mais il était topissime. Vraiment, euh, c'est un endroit que je recommande fois 1000. J'ai d'ailleurs prévu y retourner en début d'année. Donc vraiment, euh, trop trop belle découverte. Donc on est rentré, il était déjà quasi 5 heures et là les problèmes ils ont grave commencé dans ma tête je me suis dit mais comment je vais faire du coup j'ai pris rendez-vous chez Carglass euh, j'y suis allée le lendemain matin vraiment avec une tête digne de, 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 de la honte en fait parce que franchement j'avais pas le temps de prendre soin de moi ou quoi que ce soit j'étais tellement obsédée par l'idée de réparer euh, ce, ce, cette vitre et tout ça du coup ils m'ont mis euh, une vitre temporaire en fait ils ont mis un plexiglas et quand je suis rentrée chez moi j'ai dû tout changer mais au moins j'étais en sécurité pour faire la route. <rire> tu vas où tu te caches <rire> Viens montrer qui tu es ici. <rire> Monte-toi là-bas. Très <rire> Avec la femme de ma vie, hein. c'est un délire, yeah. Flagrant délire dans mon lit, la délire, yeah. Eh ben, il m'a dit, yeah, mi. Flagrant délire dans mon lit, là. Dans ça, la queen, hein. Dans ça. Montre-nous les jeux de rang. Il m'a dit, non, yeah, mi. Lève ma tête, my dieu. My dieu. Yeah. <rire> Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire une vidéo, s'il vous plaît Quand même, ça va <rire> On sait que ton mari te moque, mais s'il te plaît. S'il te plaît, arrête-nous ça. Chie Danse classique, chie, nous mène. C'est un truc que je t'ai posté là. <rire> Hello Donc, euh, on est dimanche, il est 5h50, euh, j'ai pas du tout sommeil et tout ça, je sais vraiment pas pourquoi. Donc, euh, je prends déjà la route pour aller chercher le petit. Et de là, euh, on, va, on, va aller, euh, bah, on va rentrer euh, chez nous. On en aura encore pour euh, un petit peu moins de deux heures de route. Et là, j'en ai pour une heure et demie à peu près de route. Donc euh, c'est vrai que c'était un vlog, je trouve, assez désorganisé, on va pas se mentir. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous laisse avec euh, les prochaines images. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao